সংসদে বিরোধী দলের নেতা রওশন এরশাদ উপনেতা জি এম কাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে রংপুরে অবস্থান ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ জাতীয় পার্টি বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই নির্বাচন কমিশন ভবনে আগুন প্রাথমিক ধারণা তদন্ত কমিটির ইভিএম পড়লেও প্রভাব পড়বে না রংপুরের ভোটে এবং বৃষ্টি ও পরাজয়ের লজ্জা থেকে বাঁচাতে পারল না বাংলাদেশকে চট্টগ্রাম টেস্টে স্বাগতিকদের দুশো চব্বিশ রানে হারাল আফগান সবাইকে স্বাগত এশিয়া নিউজের সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি আনোয়ার রাজ এবং আমি সারাবান্তম এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনা আমি এবারে যাব পুরো খবরে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন আইন দু হাজার উনিশের খসড়া অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয় দুপুরে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম এ তথ্য জানান এর আগে সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠক শুরু হয় এ সময় নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় বাংলাদেশ দলকে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর আগে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী প্রফেসর নইম চৌধুরীর মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব আনা হয় নানা নাটকীয়তার পর জাতীয় পার্টির সমঝোতা বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দলটির কো চেয়ারম্যান রওশন এরশাদকে জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতার স্বীকৃতি দিয়ে গেজেট প্রকাশ হয়েছে আর জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের বিরোধী দলীয় উপনেতা হিসেবে স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরীর স্বীকৃতি পেয়েছেন জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে জারি করা এই প্রজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছে আজ গেজেটে বলা হয় জাতীয় সংসদে সরকারি দলের বিরোধিতাকারী সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত সংসদীয় দলের নেতা রওশন এরশাদকে সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা এবং সংসদ সদস্য গোলাম মোহাম্মদ কাদেরকে বিরোধী দলীয় উপনেতা হিসেবে জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী স্বীকৃতি প্রদান করেছেন আইন অনুযায়ী বিরোধী দলীয় নেতা মন্ত্রী ও উপনেতা প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করেন রংপুর তিন আসনে উপনির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় শেষ হয়েছে এর আগে সকাল দশটা থেকে রংপুর আঞ্চলিক নির্বাচন কার্যালয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন প্রার্থীরা এই নির্বাচনে মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই হবে এগারো সেপ্টেম্বর এবং প্রত্যাহারে সে সময় ষোলো সেপ্টেম্বর রংপুর তিন আসনে উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছেন রেজাউল করিম বিশ দলের মনোনয়ন পেয়েছেন রিটা রহমান এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থী সাদের সাদ গত ১৪ জুলাই এ আসনের সংসদ সদস্য জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের মৃত্যুর পর আসনটি শূন্য ঘোষণা করা হয় জাতীয় পার্টির টালমাটাল রাজনীতির কারণেই রংপুর তিন আসনের উপনির্বাচন এখন টক অব দ্য কান্ট্রি দেবর ভাবির দ্বন্দ্বে এই আসন ধরে রাখা এখন চ্যালেঞ্জ দলটির জন্য এদিকে প্রার্থী নিয়ে কেউ কেউ অসন্তুষ্ট প্রকাশ থাকলেও কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে জয় ছিনিয়ে আনতে ভোটের মাঠে কোমর বেঁধে নামার ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি তবে পছন্দের প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়ায় খোস মেজাজে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা রংপুর থেকে এ কেম সুমনের তোলা ছবিতে বাদশা ওসমানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাঝারুল আমিন শুভ গত ১৪ জুলাই রংপুর তিন আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদের মৃত্যুর পর শূন্য ঘোষণা করা হয় আসনটি এরপর সেখানে পাঁচ অক্টোবর ভোটের দিন ঠিক করে নির্বাচন কমিশন এরই মধ্যে এই আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি ও বিএনপি তবে এরশাদের মৃত্যুর পর দেবর ভাবির বিরুদ্ধে অস্থির হয়ে উঠেছে জাতীয় পার্টির রাজনীতি রংপুর তিন আসনের প্রার্থী ঘোষণা নিয়েও দেখা দেয় মতবিরোধ যদিও কয়েক দফার বৈঠকে সমঝোতায় পৌঁছেছেন নেতারা এর পরও প্রশ্ন উঠেছে জাতীয় পার্টি কি ধরে রাখতে পারবে তাদের আসন সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা লাঙ্গলকে বিজয়ী করব আমরা লাঙ্গলের কর্মী আমরা এরশাদের সৈনিক আমাদের এই জাতীয় পার্টি দুর্বার গতিতে আগামী পাঁচ তারিখ ইনশাল্লাহ প্রমাণ করে দেবে যে রংপুরের মাটি এরশাদের ঘাটি তৃণমূল জাতীয় পার্টির দাবিকে উপেক্ষা করে বহিরাগত প্রার্থীকে ঘোষণা করল তাতে আমরা হতাশা বোধ করছি কেন্দ্রের সবুজ সংকেত পেতে বিএনপির অনেক নেতাই দৌড়ঝাপ করেছেন কিন্তু দলের টিকিট পেয়েছেন জোট শরিক পিপলস পার্টির রিটা রহমান এ নিয়ে কেউ কেউ নাখোশ থাকলেও 
বিজয়ের পতাকা ওড়াতে কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত মেনে এক কাতারে বিএনপি নেতারা যদি সুষ্ঠু ফেয়ার নির্বাচন হয় এবং সকল দলের অংশ গ্রহণ হয় তাহলে অবশ্যই বিএনপি এখানে জয়লাভ করবে দল কেন্দ্র কর্তৃক যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে ধানেশিস মার্কা নিয়ে এখানে যে আসবে আমার মনে হয় রংপুর জনগণ তাকেই ভোট দেবে এতো আওয়ামী লীগ প্রার্থী দিয়েছে সে তো আর ভোট সুষ্ঠু হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আমি দেখি না তারপরও আমরা এই ইলেকশনে অংশ গ্রহণ করছি তবে ভোট নিয়ে খোশমেজাজে রয়েছে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা বলছেন একদিকে পছন্দের প্রার্থী পেয়েছেন তারা অন্যদিকে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা এবং নৌকাকেই বিজয়ী করবেন ভোটাররা নৌকার প্রার্থীতেই প্রার্থী থাকবে এবং বিজয় অর্জন করবে আমরা নৌকার পক্ষেই কাজ রংপুরের উন্নয়নের সাথে নৌকা মার্কার প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবে কত দুবারের মতো এবারও ইভিএম এ ভোট হবে রংপুর তিন আসনে মাঝারুল আমিন শুভ এশিয়ান টেলিভিশন বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে নির্বাচন কমিশনে আগুন লাগে বলে প্রাথমিক ধারণা তদন্ত কমিটির আজ কমিশনের অতিরিক্ত সচিব এ তথ্য জানান তবে ইভিএম এ আগুন লাগলেও রংপুর তিন আসনে নির্বাচনে এর প্রভাব পড়বে না বলেও জানান তিনি এর আগে গত রাত এগারোটার দিকে ইসি ভবনের বেজমেন্টে আগুন লাগে সেখানে প্রায় সাড়ে চার হাজার ইভিএম ছিল পরে ফায়ার সার্ভিসের বারোটি ইউনিটের এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন লেগে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের বেশ ক্ষতি হয় ঘটনা তদন্তে ফায়ার সার্ভিস ও নির্বাচন কমিশন দুটি আলাদা তদন্ত কমিটি গঠন করে এর মধ্যে ফায়ার সার্ভিস দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন দেবে দর্শক এবার আমাদের নিয়মিত আয়োজন আম জনতা কয়েকদিনের নাটকীয়তার অবসান ঘটিয়ে সমঝোতায় পৌঁছেছে জাতীয় পার্টির নেতারা এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের ভাবনা জানাচ্ছেন রাইজুল ইসলাম আর ক্যামেরায় ছিলেন শাহিন আলম গেল কয়েকদিনের নাটকীয়তার অবসান ঘটিয়ে সমঝোতায় এসেছে জাতীয় পার্টি চলুন দর্শক দেখে আসি আম জনতা কি ভাবছেন এ বিষয়ে যে কোনো জিনিসের জন্য অক্ষটা ভালো সে অক্ষটা যদি দেশ এবং জনগণের জন্য হয় নিঃসন্দেহ এটা দেশের জন্য এবং জাতির জন্য ভালো এরশাদের ফ্যামিলি থেকে যারা আছে তারা হালটা ধরলে ভালো হয় তবে রওশন এরশাদের যে ডিসিশন আমি শুনেছি সেটাই আমি সমর্থন করছি জাতীয় পার্টিতে আসা দশ বছর ক্ষমতায় ছিল তারপরে বেচারা অনেক কষ্ট করছে শেষ পর্যন্ত মারা গেছে এখন একদিকে আর ভাই আরেকদিকে ওয়াইফ ওনারা মিলেমিশে কিছু করাই ভালো সব সময় একজনই নেতৃত্ব দিয়ে যাবে তা তো হয় না ঘুরে ঘুরে চেঞ্জ হয়ে আসে সাধারণত আসে ভালো জিনিসটা ধরে রাখা উচিত জাতীয় পার্টির নেতৃত্বে থাকা নেতাদের একত্রিত হয়ে সামনের দিকে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এমনটাই মনে করেন সাধারণ জনগণ লাইজুল ইসলাম এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা টঙ্গীর কলেজ গেটে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে কামরুল ইসলাম হত্যার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি চাকু এবং মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয় সকালে রাজধানী র্যাব মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে একথা জানান র্যাব একের সিইও সারওয়ার বিন কাশেম এ সময় তিনি বলেন গত সাত সেপ্টেম্বর রাতে কলেজ গেটের সামনে ছিনতাইকারীরা কামরুল ইসলামের কাছ থেকে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার পর তার পায়ের নিচে আঘাত করে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে তার মৃত্যু হয় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে আসামিরা মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে আজ থেকে রাজধানীবাসী নিজেরাই নিজেদের তথ্য ফর্ম পূরণ করতে পারবেন এই তথ্য সরাসরি ডিএমপির সার্ভারে জমা হবে সকালে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া সিটিজেন ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা নাগরিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অ্যাপস উদ্বোধন করে এই তথ্য জানান এতদিন অ্যানালগ পদ্ধতিতে তথ্য ফর্ম পূরণ করে থানায় জমা দিতে হতো আজ থেকে রাজধানীবাসী স্মার্টফোনের মাধ্যমে অ্যাপস ডাউনলোড করে তথ্য ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে পারবেন বর্তমান সরকারের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করতে এবং সরকারের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার লক্ষ্যে জামায়াত শিবির এখনও চক্রান্ত চালাচ্ছে তাই এ বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন এশিয়ান গ্রুপ ও এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আলহাজ হারুনুর রশিদ সিআইপি গতকাল বিকেলে রাজধানীর কারানবাজারে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের নায়ক মান্না ভবনে ঢাকা সাংস্কৃতিক সংগঠন আয়োজিত ঈদ পুনর্মিলনী উপলক্ষে আলোচনা সভায় এ কথা বলেন তিনি এ সময় জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান আলহাজ হারুনুর রশিদ সিআইপি যেখানে 
বাংলাদেশ আফগানিস্তান টেস্টের খবর চট্টগ্রামে বৃষ্টি বিঘ্নিত একমাত্র টেস্টে সফরকারী আফগানিস্তানের কাছে 224 রানের বিশাল ব্যবধানে হারের লজ্জা পেল স্বাগতিক বাংলাদেশ চার উইকেট হাতে নিয়ে শেষ দিনে জয়ের জন্য 262 রানের টার্গেটে ছিল বাংলাদেশ কিন্তু বৃষ্টির কারণে সকালে খেলা শুরু হয়নি দুপুর 1টার দিকে খেলা শুরু হলো মাত্র 13 বল খেলার পর আবারো বৃষ্টির কারণে খেলা বন্ধ হয়ে যায় এরপর বৃষ্টি বন্ধ হলে সোয়া 4টার দিকে আবারো খেলা শুরু হয় খেলা শুরুর প্রথম বলে आउट हुए जन सकित और बांग्लादेश के दितो इनिंग्स शेष हुए मात्रो एक शती हत्तर रने अब गंडरा जॉय पे दुष्ट चौबीस टनर विशाल बैपोथाने निजे देर प्रथम इनिंग्स से तीन शो बेअली शो दितो इनिंग्स से दुष्ट शात रन करे करे अब कनिष्ठा ने बंग बांग्लादेश निजे देर प्रथम इनिंग्स से ऑल आउट हुए दुष्ट पाच কুমিল্লার বুড়িচঙ্গে কথিত বন্দুক যুদ্ধে তিন তিন ডাকাতের মৃত্যু তিন জেলায় সরকে প্রাণ গেল সাত জনের শেষে আবার স্বাগত এশিয়া নিউজের সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি সারা বানতমা এবং আমি আনোয়ার রাজ দর্শক এই পর্যায়ে সারা বাংলার খবর কুমিল্লার বুড়িচং এ কথিত বন্দুক যুদ্ধে তিনজন নিহত হয়েছে পুলিশের দাবি নিহতরা ঢাকা দলের সদস্য এই ঘটনায় বুড়িচং থানার ওসি সহ চারজন আহত হয়েছে ভোর রাতে বুড়িচং এর কামাল্লা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানে ঢাকাতে প্রস্তুতির খবর পেয়ে কামাল্লা গ্রামে অভিযানে যায় তাদের একটি দল এই সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে গুলি ছোড়ে সংঘবদ্ধ ঢাকার দলটি আত্মরক্ষার্থে পুলিশ ও পাল্টা গুলি ছোড়ে এক পর্যায়ে গুরুতর আহত বাবুল এরশাদুল ও অলি মিয়াকে কুমিল্লা মেডিকেলে নেয়ার পর তাদের মৃত ঘোষণা করে চিকিৎসক পুলিশের দাবি নিহতরা অস্ত্র ঢাকাতি সহ একাধিক মামলার আসামি ময়মনসিংহে 3 সালে ট্রাক চাপায় দুই পথচারীর মৃত্যু হয়েছে আর ঠাকুরগাঁয়ে নৈশকোচ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিহত হয়েছে আরো একজন পুলিশ জানায় সকালে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের সাইনবোর্ড এলাকায় একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুজন পথচারীকে চাপা দেয় গুরুতর আহত অবস্থায় তাদেরকে হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যান ফজলুমিয়া ও আলাউদ্দিন এদিকে ঠাকুরগাঁয়ে হানিফ পরিবহনের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারালে ঘটনাস্থলে একজনের প্রাণ হানি সহ আহত হন অন্তত 17 জন তাদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এদিকে লালমনির হাটের বড় খাতায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে আরো দুজনের এবং নারায়ণগঞ্জের ক্যাভার্ড ভ্যান চাপায় দুইজন নিহত হয়েছে এবার দেশে ডেঙ্গু পরিস্থিতির খবর রাজশাহীতে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে শাপলা খাতুন নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে দুপুর 12টার দিকে রাজশাহী মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তার রাজশাহী মেডিকেলে উপপরিচালক ডক্টর সাইফুল ফেরদৌস জানান ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গত 4 সেপ্টেম্বর 38 নং ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছিলেন শাপলা খাতুন নামের ওই নারী কিন্তু তার কিডনি বিকল হয়ে পড়লে গত মঙ্গলবার নেওয়া হয় আইসিইউ তে আজ দুপুর 12টার দিকে মৃত্যু হয় শাপলার 24 ঘন্টা এই হাসপাতালে আরো 4 জন ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগী ভর্তি হয়েছে বর্তমানে এই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন আরো 35 জন
এবারে চট্টগ্রাম সংবাদ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাদক এবং দুর্নীতি বিরোধী মতবিনিময় সভা হয়েছে দুপুরে নগরীর একটি কমিউনিটি সেন্টারে স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর গিয়াসউদ্দিনের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র আজম আনাসিরউদ্দিন এই সময় বক্তারা বলেন সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাদক এবং দুর্নীতি সমাজকে ধ্বংস করে সুন্দর ও বসবাসযোগ্য সমাজ গঠনে সবাইকে এসবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা দীর্ঘ তেইশ বছরে ওরাঙ্গামাটির লংগদু উপজেলার পাকুয়াখালীতে পঁয়ত্রিশ বাঙালি কাঠুরে একে হত্যার বিচার না হওয়ার প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ করেছে পার্বত্য বাঙালি ছাত্র পরিষদ দুপুরে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা পরিষদের সামনে থেকে কথিত শান্তি বাহিনীর তৎকালীন প্রধান সন্তু লারমা সহ হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয় শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শাপলা চত্বরে এসে মানববন্ধনটি অনুষ্ঠিত হয় মানববন্ধনে পাকুয়াখালী হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় প্রাণের রক্ষা পাওয়া কাঠুরিয়া মোহাম্মদ ইউনুস ও প্রত্যক্ষদর্শী মোহাম্মদ হাকিম অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের নয় সেপ্টেম্বর রাঙ্গামাটির লংগদ উপজেলার পাকুয়াখালীতে পঁয়ত্রিশ বাঙালি কাঠুরে একে আটকে রেখে হত্যা করা হয় টাইফুন ফাগজার তাণ্ডবে বিপর্যস্ত জাপানের রাজধানী টোকিও রোববার রাত থেকে হচ্ছে প্রবল বৃষ্টি ও ভূমিধস দেশটির আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায় ঝড়ের গতিবেগ ঘন্টায় দুশো দশ কিলোমিটার টাইফুনের কারণে টোকিওর কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় চার লাখ মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাবার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন প্রাণহানির শঙ্কার কথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ এরই মাঝে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অঞ্চলটির যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ রাখা হয়েছে শতাধিক বুলেট ট্রেন সার্ভিস এবং বিমান ফ্লাইটের চলাচল বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন দুই লাখ নব্বই হাজার ঘরবাড়ি ও স্থাপনা এর আগে উত্তর কোরিয়ায় তাণ্ডব চালায় ঝড়টি এবার খেলার খবরে ফুটবল ইউরো ফুটবলের বাছাই পর্বে ছুটেই চলেছে স্পেন ও ইতালির জয়রথ রদ্রিগো পাকো আলকাসেরের জোড়া গোলে ফারো আইল্যান্ডকে চার শূন্য গোলে হারিয়ে বাছাই পর্বে টানা ষষ্ঠ জয় তুলে নিয়েছে স্পেন ঘরের মাঠে এল মলিনন স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরু থেকে আধিপত্য বিস্তার করে খেলতে থাকে স্পেন তেরো মিনিটে সতীর্থের বাড়িয়ে দেয়া বলে গোলরক্ষককে ফাঁকি দিয়ে সহজ গোল করেন রদ্রিকো বিরতির পর পঞ্চাশ মিনিটে দুই শূন্য গোলে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা এরপর শেষ দিকে আর দুটো গোল আসে আলকাসেরের পা থেকে বাছাই পর্বের আরেক ম্যাচে ফিনল্যান্ডকে দুই এক গোলে হারিয়েছে ইতালি ম্যাচের প্রথমার্থ ছিল গোল শূন্য বিরতির পর উনষাট মিনিটে কিরো ইমোবিলের গোলে এগিয়ে যায় ইতালি তবে বাহাত্তর মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ফিনল্যান্ডকে সমতায় ফেরান টিমু পাক্কি এরপর উনআশি মিনিটে স্পট কিক থেকে জর্জিন হোনকে গোল করলে শেষ পর্যন্ত দুই এক গোলের জয় পায় ইতালি শেষ করবে এশিয়া নিউজ তবে তার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো দেখে নেব আরও একবার সংসদে বিরোধী দলের নেতা রওশন এরশাদ উপনেতা জি এম কাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে রংপুরে অবস্থান ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ জাতীয় পার্টি বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে নির্বাচন কমিশন ভবনে আগুন প্রাথমিক ধারণা তদন্ত কমিটির ইভিএম পড়লেও প্রভাব পড়বে না রংপুরের ভোটে এবং বৃষ্টি ও পরাজয় লজ্জা লজ্জা থেকে বাঁচাতে পারল না বাংলাদেশকে চট্টগ্রাম টেস্টে স্বাগতিকদের দুশো চব্বিশ রানে হারাল আফগানরা আমাদের পরের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইলে আর তুমি সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ